এটার জন্য আমার সবচেয়ে বড় যেটা লস হয়েছে আমি বঙ্গবন্ধুর বায়োপিকে অভিনয় করতে পারিনি একদমই এবং এই এটা আমার জন্য মানে বিগেস্ট লস অফ কোর্স ওটার জন্য আমাকে অনেক অনেক ক্ষতি সম্মুখীন হতে হয়েছে বাট ভুল থেকে কিন্তু মানুষ শিখে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি ভুল করেছি আমি যতটুকু না শিখেছি আমার পরবর্তী জেনারেশন যেন শেখে আসলে আমি যখন ডিসাইড করলাম যে আমি ফিল্মে আসবো মানে সিনেমা করবো আর অভিনয় করবো তো তখন আমার বাসা থেকে একটা কন্ডিশন দিল যে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে হবে মানে অনেক আছে না বন্ধুরা যে সবার সামনে একটু নেচে দেখাচ্ছে একটু গান গিয়ে শোনাচ্ছে আমাকে জীবনে মানে এখনও আমি পারবো না সালমানের সাথে যে দুজন ছিল সবচেয়ে বেশি সিনেমা করেছে মৌসুমি স্বপ্ন এবং একটা সময় আমি তাদের সঙ্গে অনেক বেশি সিনেমা অভিনয় করেছি আমরা কাজ করেছি হ্যাঁ অফকোর্স আমি তাদের কাছ থেকে মানে প্রথম বোধ অফকোর্স আমি জিজ্ঞেসই করতাম সাবনুরকে যে যদি সালমান হলে কিভাবে করতো বা ওর হ্যাঁ অফকোর্স অফকোর্স আমি ভেরি বিকজ ওর সাথে আমি নিজেকে তুলনা করব আমি আসলে মানে আই এম নট দ্যাট ফুল সো হি ইজ মানে সামার এলস আম আম ইন ডিফারেন্ট জনার আমি আমার আলাদা জায়গা সালমান স্যার আলাদা জায়গা নায়ক রাজের আলাদা জায়গা সো লাইক আই বিলিভ ইন দ্যাট আমি আই 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 আমি আই ডোন্ট বিলিভ ইন কম্প্যারিজন যে কারোর সঙ্গে তুলনা কোনো মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের সাথে তুলনা হয় না না আমি এগুলি কিছুই আজ করতে পারিনি আমি আসলে বুঝতেই পারছিলাম না যে আমাকে কী হচ্ছে আমার মনে হচ্ছিলো যে কিছুই হবে না আমার যখন হঠাৎ বিশ্বের জন্য বা শুধু আমাকে সিলেক্ট করে ফেললো আমি যখন প্রথম কলকাতা যাই আমি যেতে যেতে ভাবছিলাম আমি যাব যাওয়ার পরে আমি পারবো না অভিনয় করতে তারপরে বলবে নেক্সট ফ্লাইটে তুমি চলে যাও সো আমার তখন ওই আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা ঠুনকো ছিল আই ওয়াজ নট অ্যাট অল কনফিডেন্ট বিকজ আমার তো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই আমার তো কোনো আমি তো জীবনে অভিনয় করিনি যেতে তো অনেক না সবাই না করেছিল সবাই মোটামুটি নাইনটি না করেছিল এবং তার ম্যাক্সিমামেরই ধারণা ছিল কিছুই হবে না বিকজ আমি কিন্তু এমনিতে ফ্যামিলি ওয়াইজ আমি আই এম ভেরি ইন্ট্রোভার্ট আমি কিন্তু অনেক পারিবারিক একদম একটা মানে ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে থাকতেই পছন্দ করি সো আমি যে অনেক আছে না বন্ধুরা যে সবার সামনে একটু নেচে দেখাচ্ছে একটু গান গিয়ে শোনাচ্ছে আমাকে জীবনে মানে এখনও আমি পারবো না আসলে যখন হঠাৎ বৃষ্টি কমপ্লিট হয়ে গেল এবং কমপ্লিট হতে হতেই কলকাতার যত বড় বড় বিখ্যাত তখন পরিচালকরা তাদের সাথে মিটিং হতো দেখা হতো এই সিনেমা করতে করতে যেহেতু বাসু চ্যাটার্জি নিয়েছে একটা ছেলেকে নতুন ছেলেকে কেন নিয়েছে সে সন্দীপ রায়ও দেখতে এলো সে ঋতুপর্ণ ঘোষও দেখতে এলো অপর্ণা দি ডাকলো রীনা দি সো লাইক যত কলকাতার এরকম নামি দামি পরিচালকেরা আছেন যারা তারা প্রত্যেকে হ্যাঁ যে বাসু চাটার যেহেতু একটু ডিফারেন্ট টাইপের সিনেমা বানায় তার সিনেমার হিরো ছে অমল পালেকার থেকে শুরু করে বড় বড় সব মানে সুপার অভিনেতারা উনি প্রথম বাংলা সিনেমা বানাচ্ছেন এবং সেই বাংলা সিনেমায় ইন্ডিয়া থেকে কোনো হিরোকে কেন নেননি বাংলাদেশ থেকে হিরো নিয়েছেন সো এই নিয়ে একটা কিউরিয়সিটির জায়গা ছিল অন্য লেভেলের এবং ওরা যখন আসতো এসে আমাকে দেখতো দেখতে দেখতে সাধারণ স্বাভাবিক একটা ছেলে সো লাইক মানে এভরিবডি ইস টু লাইক মি প্রত্যেকে সঙ্গে আমার একটা সক্ষতা বন্ধুত্ব এখন পর্যন্ত আছে এই যাদের নামগুলি বললাম সো এইভাবে একটা যখন জায়গা ক্রিয়েট হয়ে গেল তারপর হঠাৎ বৃষ্টির পর আমি বেশ কিছু অফার পেলাম ঋতুপর্ণা শ্রীলেখাদের সাথে আসলে আমি যখন ডিসাইড করলাম যে আমি ফিল্মে আসবো মানে সিনেমা করবো আর অভিনয় করবো তো তখন আমার বাসা থেকে একটা কন্ডিশন দিল যে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ মাস্টার্স তখন আমি ফ্লাইং ক্লাবে ফ্লাইং শিখি আর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব বিএসসি করব এরকম একসাথে বেশ আমি একসাথে অনেকগুলি মাল্টি টাস্কার ছিলাম সে তো আব্বা একটা কন্ডিশন দিয়ে দিল যে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে সো দেন হি থট লাইক আই উইল চেঞ্জ মাই ডিসিশন আচ্ছা তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে দেখলাম অনেক কঠিন কঠিন সাবজেক্টের চান্স পেলাম আমার যেহেতু সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড সো বন্ধুরা বললো যে দেখ তুই যদি ফিল্ম টিল করতে চাস তাহলে কিন্তু এগুলি এই সায়েন্সের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ে হবে না বইটে পড়লে হবে না আমি তখন খুঁজে খুঁজে যে বের করলাম যে কি জার্নালিজম আচ্ছা আর ইন্টার আই আর আই আর এই দুইটা সাবজেক্ট তো জার্নালিজম ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং তো তখন মনে হলো যে হ্যাঁ জার্নালিজম পড়লে তো আমার এই অঙ্গনের সাথে কিছু মিল থাকবে সো আমি জার্নালিজম ভর্তি হলাম সো এইভাবে আমার জার্নালিজম না আমি জানি না এটা আসলে এই যে নায়ক রাজের কথা বললেন না রাজ্যাক রাজ্যাক ববে তা বোধে বলে দিয়েছিল ছোটোবেলা তাদের সেই যখন অনন্ত প্রেম সিনেমাটা আমি দেখি আচ্ছা সে ওই সিনেমার দে দুজনের কেমিস্ট্রি রোমান্স ভালোবাসে এরকম দেখে আমার কাছে মনে হতো যে আমি এরকম কিছু করব বড় হলে তখন আই ওয়াজ ভেরি ইয়াং ভেরি আমি এজ লিটল কিড বাট তখন আসলে ওই বলার মতো অবস্থানও ছিল না জায়গাও ছিল না আমি ওই সময়তে নারায়ণগঞ্জে ছিলাম নারায়ণগঞ্জ প্রিপারেটরি স্কুলে পড়তাম বাট আমার মনে তখন থেকেই আমার মধ
বইয়ের দোকান ছিল আচ্ছা সো ওই বইয়ের দোকানে প্রায় দেখতাম চিত্রালি একটা ক্লিপে করে লাগিয়ে রেখেছে আর আমি যখন যেতাম সারাক্ষণ আমার ওই চোখটা থাকতো চিত্রালির দিকে ফ্যাসিনেশনটা তখন থেকে ছিল এবং আমি টিফিনে টাকা জমিয়ে রেখে রেখে চিত্রালি কিনতাম চিত্রালি কিনে এই চিত্রালি ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে এবং পরে ছবি দেখা কেটে কেটে নায়ক নায়িকাতে ছবি জমানো সো লাইক এবং বাসার এতগুলি মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়ে তখন থেকে এগুলি করছি সো আমার মনে হয় আমার ভালো লাগার জায়গাটা তখনই তৈরি হয়ে আমি তো ডিসিশন নিয়েই ফেলেছিলাম সেইটা ছিল আমি তো পেশা হিসেবে ফ্লাইং আমি পাইলট হবো ওকে তো ফ্যামিলিও কনভিন্স বাট যখন দেখলো যে ফিল্মের প্রতি একটু ঝোঁক বেশি বা আমার এদিকে একটু ভালো লাগাটা বেশি কাজ করছে তখন তো আব্বা বলে দিল যে মাস্টার্স কমপ্লিট করো আব্বা বলল ভাবলো যে মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরে বোধ আমি ডিসিশনটা চেঞ্জ করে ফেলবো বাট মাস্টার্স করতে করতেই গিয়ে আমি তখন বললাম বললো যে কি করবে তুমি আমি বললাম সিনেমাই করবো তো দেন আব্বা বললো যে তুমি একটা সিনেমা করো একটা সিনেমা করে একটা পারমিশন পাওয়া গেল আর যদি করো দেন ইউ হ্যাভ টু বি অন দ্য টপ যদি তুমি শীর্ষে যেতে পারো তবেই তুমি এখানে থাকবে নাহলে আমার কথা শুনতে হবে তো তখন একটা আমাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিল আর কি এই সময় আমি পৃথিবী আমার চায় না অঞ্জন সরকার একটা সিনেমে অফার পেলাম সেটার কাজ একটু শুরু হলো অনেকগুলি কো ইনসিডেন্ট ছিল স্যামিলটেনিয়াসলি নাম্বার ওয়ান আমি ফ্লাইং ক্লাবে একবার ক্লাস করছি হঠাৎ করে ওখানে একটা শুটিং হবে ওমর সানিয়ার মৌসুমি শুটিং করবে দোলা সিনেমার সো ওই সিনেমার পরিচালক দিলীপ সোম দিলীপ সোমদা ছিলেন উনি নেই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন বাট অনেক কাজ রেখে গেছেন তো দিলীপ দা আমাদের ক্লাবে গিয়ে বললো যে একটা ছেলে লাগবে আমাদেরকে বিকজ যেহেতু সানি ভাই তার প্লেন চালাতে পারে না তো যে চালাতে পারে এমন একজন কারণ ওই ট্রেনিং এয়ারক্রাফ্টে আবার কেউ উঠতে পারে না আচ্ছা উইদাউট দ্য ট্রেনিং পাইলট সো তখন আমি তার ডামি শটগুলি দিয়ে দিই মানে ব্যাক টু থেকে হাত তাতগুলি এরকম শট দিই তো শুটিংয়ের পরে উনি আমাকে বললো বসে বসে উনি রয়ে গেল ইনি চলে গেল উনি রয়ে গেল হি স্টার্টেড কনভিন্সিং মি তুমি সিনেমা করো দেখার পর তো হ্যাঁ এখানে করে কি হবে এখানে করলে যত টাকা পাও ফিল্মে বেশি টাকা হবে আরও বেশি নাম হবে অনেক বেশি আমাদের ভিতরে এটা তো আছে আবার এটাতে করে আবার একটু নাড়া দিয়ে গেল এর মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ই করতাম ফিল্ম সোসাইটি আচ্ছা আমি জার্নালিজমে আমি তো টিসিটি থাকতাম মোস্ট অফ দ্য টাইম সো ফিল্ম সোসাইটি করতাম ফিল্ম সোসাইটি থেকে আমরা আবার গেলাম একবার এফডিসি পরিদর্শনে আচ্ছা সো তখন আমাদের সব বন্ধুরা বলল এই যে তুই আজকে ঢুকলি না এফডিসি তার বেরোবি না কোর্স অফকোর্স আমি আই ওয়াজ মেন্টালি ভেরি আপসেট বিকজ আমি তো যেটা আপনি তো উত্তরটাই দিয়ে দিলেন আমি আসলে তো ওরকম আশা করে যাইনি যে এরকম একটা ডিজাস্টার হতে পারে আমি বন্ধুদের রিকোয়েস্টে অনুরোধে একটা ফ্রেন্ডলি অ্যাপিয়ারেন্সে গেছিলাম বাট ওটা গিয়ে এত বড় একটা রাষ্ট্রীয় ক্যাম্পেইন হয়ে যাবে বা সরকার এগেনস্টে চলে যাবে আই নেভার থট সো অফকোর্স ওটার জন্য আমাকে অনেক অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে বাট ভুল থেকেই তো মানুষ শিখে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি ভুল করেছি আমি যতটুকু না শিখেছি আমার পরবর্তী জেনারেশন যেন শেখে তারা যেন বোঝে যে আমার অন্য দেশে গিয়ে এরকম কিছু করতে নেই বা করা উচিত না এটার জন্য আমার সবচেয়ে বড় যেটা লস হয়েছে আমি বঙ্গবন্ধুর বায়োপিকে অভিনয় করতে পারিনি শুরু করেছিলাম মমতা টা একসাথে কাজ করতো আমি যেহেতু হঠাৎ বৃষ্টি যেহেতু আমার টার্নিং পয়েন্ট বলেন হঠাৎ বৃষ্টি মিলেই দুই বাংলায় একসাথেই কাজ করতাম ওরকম আমি আমার তো দুই বউ নয় আমি জানি না তো আমি মানে এক বউকে দুই রকম হয়তো ওয়েস্টার্নে দেখতাম বা ইন্ডিয়ান অ্যাটায়ারে দেখতাম সেরকম ছিল আর কি ব্যাপারটা না আমি কখনোই আসলে ওরকম ছিলাম না আমি আমার নিজের উপরে অনেক বেশি মানে নিজেকে অনেক বেশি কষ্ট দিয়েছি এই সব কারণে দুই দেশের এগুলি মেনটেন করার জন্য আমি এমনও হয়েছে যে সকালের মেক ঢাকা শুটিং করে গিয়ে কলকাতায় বিকেলে শুটিং করছি সেই মেকআপে সেম মেকআপে আবার পরদিন সকালে হয়তো আমি বম্বে চলে গেছি ভোরবেলা ফার্স্ট ফ্লাইটে তো আমি কষ্ট করেছি বাট আমি কাউকে কষ্ট দিই কেউ বলতে পারবে না আমার জন্য সেট ফেসে ছিল আমি তাদেরকে এরকম বিপদে ফেলে দিয়েছি সো আমি আই আই ডেন্ট ডু দ্যাট আসলে প্রফেশনাল ক্ষেত্রে সেই অর্থে বন্ধুত্ব হয় না বন্ধু হওয়াটা একটু কঠিন বিকজ প্রফেশনাল জায়গাতে যেমন যেহেতু এখানে একটা এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপার থাকবে সো একজন দুজন যখন একসাথে যাত্রা শুরু করে একজন যখন সামনের দিকে এগিয়ে যায় অবভিয়াসলি একটা গ্যাপ হয়ে যায় দুজনের মধ্যে আর আমাদের আমাদের বন্ধুত্বটা হয় কাজের ক্ষেত্রে কাজ দিয়ে 
আজকে একটা নতুন সিনেমাতে যদি আমি আর মৌসুমি সাইন করি একসাথে একসাথে আউটডোর গেলাম গল্প হবে আড্ডা হবে হ্যাঁ বিকজ একজনের সাথে তো দিইনি সেটা তো আলাদা আলাদা করে তো সেই ক্ষেত্রে আবার যখন আমি গিয়ে পরের দিন রিদি হকের সিনেমাতে ঢুকে গেলাম তখন আবার রিদির সাথে গিয়ে গল্প আড্ডা ওর খবর আমার খবর এরকম একটা আবার ওখান থেকে হয়তো চলে গেলাম সোহানা সাবার সাথে সো লাইক উই আর ইটস এ জার্নি জার্নির ক্ষেত্রে কন্টিনিউস একটা বন্ধুত্ব রাখা খুব কঠিন 